Każdy artysta powinien znaleźć sobie samemu jakąś własną mitologię, to znaczy czym chce się zajmować, co dla niego samego jest ważne. Bardzo ważne jest stawianie pytań, przerobienie tego jakby teoretycznie. To jest po prostu coś, co mnie kręci, ekspresjonizm. Pierwszy obraz, jaki zobaczyłem, będąc dzieckiem i który na mnie bardzo wpłynął, to był autoportret Van Gogha z obciętym uchem w jakimś podręczniku do piątej klasy szkoły podstawowej. To zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że, że ten obraz no, jakby naznaczył też mnie, żeby, żeby zostać w ogóle malarzem, żeby się kształcić, żeby malować i to właśnie malować w tym stylu. Oczywiście nie malowałem tak od początku. Przeszedłem przez no, solidną szkołę uczenia się sztuki. Po połowie studiów wracałem i już miałem jakby świadomość tego, że ekspresjonizm no, jest najbliższy mojemu sercu. To jest taki y, obraz według autoportretu starego Muncha, ale ten Munch jest też adorowany przez takie dwa pieski, które sobie stoją. No i te pieski opierają się na głowie Muncha. A zobaczymy, co się będzie dalej działo. Bo one bardzo go uwielbiają. I tutaj liżą właśnie tego malarza. Ekspresjoniści zawsze malowali miejsca, w których mieszkają, czyli po prostu sosny, lasy, miasta, zwierzęta, no i oczywiście uczucia. Agresywne tematy w malarstwie w ogóle zmuszają jakby do myślenia, to znaczy no, nie są to jakby obrazy, które pokazują piękne rzeczy treściowo, ale formalnie też są no, bardzo mocne, to znaczy mocne, mocne pod względem jakby warsztatu, koloru, formy, ekspresji, ale też właśnie działające mocno jakby na nasze myślenie. Bunt i ryzyko w ogóle prowadzi do wynalazków, do szukania jakby nowych rzeczy. To jest po prostu taki troszkę no, złoty zawód, że nie jest się skazanym ani na publiczność, jeśli się nie chce, ani na ani na ciężką pracę właśnie, bo to jest zawód jakiś taki bardziej no, filozoficzny. Dlatego lubię ekspresjonizm, że to jest po prostu sztuka, która protestuje, która się buntuje. Niekiedy trudno jest nam zrozumieć nową sztukę, ale trzeba to zaakceptować, bo artysta może podświadomie nawet jest jakimś lustrem świata i po prostu jest kimś w rodzaju proroka, także trzeba mu zaufać. Dużo mówię jakby o buncie, ale, ale też mnie interesuje jakby wszystko dookoła, co się dzieje. Ja podejmuję tematy nie tylko drastyczne, ale tematy, które po prostu mnie zainteresują. Kupuję gazetę i mówię, o to jest fajny temat na obraz. Zdjęcie może przedstawić właśnie no, albo żołnierze, albo piękny pejzaż. Ważne są dla mnie jakby sprawa ekologii, sprawa zwierząt. Zawsze bardzo cierpię nad losem przejechanych lisów. Ja przemawiam tylko obrazami, to, to, to jest chyba jedyne, co mogę zrobić <głos> publicznie. Ludzie odczytują te obrazy i właśnie tak jak mówię, że mm, mogą zostać odczytane jasno albo, albo niezrozumiałe mogą być, ale myślę, że niektóre te obrazy do kogoś przemawiają. <głos> Mój warsztat jest dosyć szybki, to znaczy jestem troszkę, malując jestem trochę gwałtowny. Obraz powstaje w moim przypadku bardzo szybko i, i to jest jakby taki no, flash. Myślę nad tematem, to mi dużo więcej czasu zajmuje niż sam później przekaz. Tutaj nie jest dla mnie teorią, to jest, liczy się głównie y, jakaś radość tworzenia. To są sztuki wizualne, tutaj nie trzeba dużo opowiadać, tutaj działa obraz, anegdota, komiks. Zrobiłem taką serię marynarek które z jednej strony są jakimś przedmiotem, a z drugiej są to też yy, yy, rzeczy abstrakcyjne. Staram się, żeby ten obraz miał jakby rolę plakatu, plakatu czy, czy billboardu właśnie. Przez kilka sekund zainteresował człowieka i po prostu poddał mu jakąś odpowiedź, podpowiedź.